Salve amici e bentornati sul canale, siamo arrivati al penultimo episodio della nostra diciamo, saga dei muri a secco con Mario Golini e in questa parte parleremo dei crolli dei muri e niente, io vi ricordo solamente di lasciare un like e di continuare a seguirci e continueremo a portarvi altri contenuti, ciao! Muri a secco? Il primo era la funzione attenuta del piano del terrazzamento e questo invece è un muro a secco di perimetrazione poderale, di confine. Non c'erano le resi come ci sono adesso. Il materiale più comune era sempre il solito grande deposito naturale dei sassi di pietra. Guardate com'era il piano di campagna. Pietra quanto se ne vuole. In questo caso si vedono due cose molto belle, molto belle. Si vede le due facce che ora stanno crollando, l'interno delle due facce e l'andamento, l'andamento dei piani di perimetrazione. Attenti, guardate questa, la vedete bene? Questo muro, vedete come così sarebbe in verticale, inclinato, va a rastremarsi, parte quasi un metro, finisce 40-50 centimetri. Vi faccio vedere da questa parte, sempre inclinato, in verticale sarebbe così, più leggero in alto. Continuamente i contadini mettevano, aggiungevano delle pietre sopra. Negli anni 90 è stato introdotto in queste zone il cinghiale, un animale che non c'era, non c'era nel Settecento, l'avevano tolto, i... c'era in epoca etrusca, ma nel 500, 600, 700, quando si è iniziata la strutturazione più recente delle coltivazioni su terrazzamenti, il cinghiale non c'era. Se c'era Qui c'era sicuramente un piccolo crollo, il passaggio degli animali sposta grandi quantità. Inoltre i cinghiali cosa fanno? Trovano le chiocciole, però queste pietre, le lucertole, e per trovarle spostano addirittura massi di quelle dimensioni. E questo è un problema di queste zone che naturalmente hanno caratteristiche non adatte alla presenza di eh, animali che non fanno parte della configurazione geografica e storica e culturale di, una, di, di questo territorio. Sarebbe come mandare i bambini con i pennarelli a disegnare, eh, a fare le loro scarabocchi sulla venere del Botticelli o sulla primavera dello stesso Botticelli agli uffizi, secondo me, perché queste cose hanno un valore. Attenzione, esterno una pietra sopra l'altra con il sistema del concatenamento, se vieni qui vedi bene, due pietre sottostanti, una pietra sopra, addirittura questa pietra sporge, ma qui l'appoggio è superiore al baricentro e non si è verificato il cedimento. Questo si vede proprio la staticità di queste strutture, una pietra, una pietra, questa sopra, questa non cede la profondità, nel centro le scaglie di pietra. Si chiama muro a secco perché non si usano malte cementizie. Attenti, non è che la gente, l'umanità fosse ignorante nel 500, nel 600, nel 700, sapeva edificare, sapeva murare con malta, con coppi in laterizio, mattoni, pensate alla cupola del Brunelleschi nel 400, e per dire le abilità che avevano. Ma andiamo più indietro, i romani facevano il muro da una parte e dall'altra e nel centro ci colavano una malta con dei pezzi di laterizio o delle pietre per dare una consistenza ai loro muri. Qui non si usava la calce, perché la calce richiede una grande lavorazione. Approfitto per dire che questa pietra cotta forma la calce. Questa pietra cotta e aggiunta pozzolana per le spati e altre sostanze forma il cemento che si svilupperà nel Novecento. Ma la base è sempre questo calcare, questa pietra calcarea, che ha grandissime capacità e le persone che vivevano qui ne erano a conoscenza e la usavano. Non andavano 
nel grande centro commerciale di materiali per l'agricoltura a comprare chilometri di rese, pali in ferro o quant'altro. Prendevano quello che c'era nella zona e lo utilizzavano al meglio. Le immagini possiamo vedere come è fatto il muro dalla parte che di solito non vediamo. Perché lo vediamo qui? Perché ha ceduto. La mancata regimazione degli sgrondi acquai ha fatto sì che l'acqua ha cominciato a premere. Vedete qui, questa parte viene in avanti. Se te vieni dietro da questa parte, puoi vedere che cosa avviene quando il muro cede. Si dice il muro ha messo la pancia, quel muro crolla. Cosa facevano i contadini quando vedevano un muro non crollato, con la pancia? Nella stagione dove non c'erano altre attività, venivano, scavavano, toglievano tutte le pietre e ricostruivano, in questo caso, il buono cominciava da qui. E questo doveva essere tutto rifatto per prevenire il crollo. Cosa fa nel crollo? La parte a monte, grazie all'erosione delle acque, perde gli spazi interni, slitta all'interno, quindi la terra si scioglie, la pietra si aggaggia in questa maniera da quella parte, viene la pancia in fuori e il muro crolla. Ecco come si forma la pancia. Questo ci fa capire però come si costruisce. E si costruisce il muro. Il muro si costruisce partendo dal basso, naturalmente. Si parte dal basso, qui ci sarebbe da scavare molto, e si fanno i vari piani come ho spiegato prima, con filo a piombo, eh, il filo teso in asse in base all'ortogonalità e si sale piano piano. Come si sale, attenzione, dovresti venire qui, si deve riempire quello che rimane dietro il muro. Si riempie con ciottoli, pezzi di terra, pezzi di pietra, più possibile. Mettere tanta terra, come in questo caso, comporta poi, con il passare degli anni, anche qualche secolo, di la pancia del muro, come ho fatto vedere la fragilità. Quindi il muro, come detto prima, allineato, il livello in alto, qui il livello in alto è rimasto molto bene, guardate, qui, questo qui si vede solido perché qui c'è una base solida su una pietra preesistente e poi guardate questi blocchi come sono, questi sono belli, questo blocco lavora su due anche se qui hanno dovuto aggiungere un livello, ma questo è grosso e vedete l'allineamento superficiale, se certamente la parte superficiale viene a mancare come in questo caso, vedete queste sono pietre che i contadini via via rimettevano ogni anno per mantenere il cordolo, perché erano andate via le pietre grandi. Poi il muro crolla perché la terra sotto ehm, viene portata giù dalle acque, quindi si crea uno slittamento che butta in fuori, come in questo caso, le pietre. Qui, ho già detto prima, la presenza di cinghiali, passano 30 cinghiali, roba di 70-100 kg, certamente l'azione la, eh, di degrado si incentiva. Lì ci sono le radici dell'olivo che vengono molto vicine al muro perché trovano aria e queste sono zone bellissime. Tra l'altro siamo in un luogo dove c'è una condizione climatica molto ben esposto, si diceva, una condizione climatica favorevole alla crescita delle piante, della terra e tutto. Fino a ieri è piovuto e il terreno comincia a essere quasi tutto asciutto però qui mancano tutte le curve di livello, le fosse di livello che poi formano questi accumuli di drenaggio di acqua che spingono e fanno venire giù.